Ah, Zack Snyder às vezes fica difícil te defender, cara. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui pra falar sobre Rebel Moon Parte 1, A Menina do Fogo, novo filme original da Netflix, dirigido pelo Zack Snyder. Mas antes eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, o Zack Snyder se tornou uma figura conhecida e idolatrada por muitos depois da aquela experiência controversa no universo da DC, que resultou do movimento do release do Snyder Cut da Liga da Justiça, ele quase que virou um meme, né, o visionário, o diretor com a visão e tudo mais. Eu sempre achei o Zack Snyder um bom diretor, um ótimo artesão visual em praticamente todos os filmes dele, desde o remake do Madrugada dos Mortos, que eu adoro, até o 300 de 2006, a adaptação do Watchmen, que eu ainda acho o melhor filme dele, e até os filmes dele da DC, né, apesar de eu não ser fã de todos eles, da maioria dos aspectos, eu acho que ele é um cineasta muito competente que tem um estilo inegável, né? E o Zack Snyder sempre quis fazer um filme de Star Wars, e naquela época em que a Disney começou a anunciar novos projetos antes do episódio 7, o Zack Snyder teve reuniões, teve pitches para tentar fazer um filme bem inspirado em Os Sete Samurai, do Akira Kurosawa, mas com os Sete Jedi, né? Seriam os Sete Jedi protegendo uma vila, e por anos ele tentou levar esse pitch, só que ele era considerado meio violento demais, meio dark demais para abordagem Disney. Então o Snyder adaptou isso para uma história original do universo dele, com personagens novos, tentou fazer na Warner Bros. quando ele ainda era um diretor contratado do estúdio, mas isso não aconteceu, ele tentou transformar no videogame também, até ele levar na Netflix, que foi onde ele encontrou seu novo lar, depois do Army of the Dead de 2021, e ele quase transformou o Rebel Moon numa série, mas aí acabou virando um filme e no meio desse processo acabaram virando dois filmes, né? O Rebel Moon já foi anunciado aí com uma produção de duas partes, a primeira parte chegou agora em dezembro, a segunda chega em abril, na promessa aí de ser uma nova franquia com spin-offs, com um grande universo, com uma versão do diretor estendida já anunciada, né? O que não faz muito sentido num filme de streaming pra mim, né? E o Rebel Moon representa aí todas as referências, inspirações e taras do Zack Snyder por sci-fi, fantasia, heavy metal, basicamente uma coisa próxima do que ele fez com o Sucker Punch, que era outro filme cheio de referência, mas, nossa, foi complicado chegar até o final do Rebel Moon, que já está disponível na Netflix, porque esse é um filme onde eu vi muitas limitações do Zack Snyder como contador de histórias, como artesão visual e, principalmente, né, como criador de mundos, porque <risos> esse filme aqui é um pastiche de tanta coisa, mas sem nenhum charme. A história do filme acompanha a Cora, vivida por Sofia Butella. Quando seu planeta de fazendeiros é ameaçado por soldados de um império maligno, ela parte em uma jornada para reunir um grupo de guerreiros rebeldes e lutar contra o império opressor. Ou seja, é exatamente a mesma história dos sete samurai, dos sete homens do destino, onde você tem alguém precisando reunir outros parceiros para lutar contra um inimigo mais poderoso. E o Zack Snyder sempre falou da paixão dele por sete samurais, não é segredo? algum. O problema pra mim é que o Zack Snyder já fez esse filme e ele se chama Liga da Justiça do Zack Snyder porque é o Bruce Wayne reunindo todos os outros heróis, o Aquaman o Flash, o Mulher Maravilha, pra montar a Liga da Justiça. E aqui, o Rebel Moon é a mesma premissa, é a mesma história, com a diferença que né, o roteiro é assinado pelo Zack Snyder, pelo Kurt Johnston que escreveu os dois filmes de 300, o que o Snyder dirigiu e o que ele produziu, e esse roteirista novato, Shea Hayten, que trabalha trabalhou nos dois últimos filmes de John Wick e também no Army of the Dead. É um roteiro muito básico, a fórmula tá explícita para você e fórmula não é um problema se você povoar essa estrutura com um universo interessante, com personagens legais, mas, nossa, achei impossível gostar de qualquer personagem do Rebel Moon, são todos muito rasos, muito inexpressivos, são todos baseados em algum tipo de estereótipo, em algum tipo de ação que eles possam fazer. E, de novo, isso também não é um problema se seus intérpretes forem carismáticos, expressivos, e olha que eu gosto da Sofia Butella, do Charlie Hunnam, da Duna Bai, do Jimon Rousseau, mas ninguém 
parece estar tá afim de fazer esse filme. O Zack Snyder nunca dá um momento para você conhecer melhor esses personagens, para você se interessar por eles, seja pelo humor, por aspectos de Beres, né? Tem a personagem da Dona Bai que tem uma espada igualzinha de Star Wars, né? Mas eu realmente nunca me importei por eles. E olha que a Sofia Butella passa vários momentos do filme contando flashbacks e detalhes da história dela, da lenda dos guerreiros e de como o backstory dela é exatamente igual ao da Gamora da Zoe Saldanha no Vingadores Guerra Infinita, sabe? Ela é uma criança que foi adotada pelo ditador Mor e foi treinada como guerreira a vida inteira e depois ela abandona ele, né? É exatamente a mesma coisa, eu fiquei espantado com isso e durante toda a projeção do Rebel Moon, na verdade, eu comecei a ver várias semelhanças com outros filmes, com outras histórias, tipo Star Wars fazia uma metáfora interessante sobre nazistas do espaço, né, como ele retratava o Império, o Darth Vader, o Zack Snyder literalmente bota traje nazista num filme de espaço, sabe, é sutileza zero e fica muito tosco, sabe, eu não, não parece certo um filme de ficção científica de batalha, de explosão com nave, você tem um cara lá de camisa e gravata, sabe, alguma coisa conceitualmente não tava certo aí, é um tipo de filme né, uma grande space opera que nem tem tanto espaço, nem tem tanta nave, nem tem tanta batalha, isso é bem frustrante, e acaba né, culminando num clímax onde são dois personagens saindo no soco. Né? Me lembrou um pouco o destino de Júpiter das irmãs Wachowski, mas com nem metade do investimento estético e de construção de mundo. Não me interessei nem um pouco pelo universo, pela mitologia, e olha que o filme vai pra tudo quanto é lado, ele dá espaço pra vários personagens contarem histórias e nenhuma delas é muito envolvente, então não sobra aí o visual, né? E quando eu vi que o Zack Snyder mais uma vez iria fazer a direção de fotografia, ele fez isso no Army of the Dead, o resultado foi desastroso pra mim, eu fiquei com muito medo, mas quando o Rebel Moon começou, eu vi um trabalho de fotografia muito superior, o Zack Snyder parece que conversou bastante com o Larry Fong, que era o melhor editor de fotografia que a gente já trabalhou no Watchmen, no 300, e você tem momentos aqui de estética bem agradável, das luzes, da forma como os planetas são refletidos nos campos, é puro Zack Snyder e eu acho que isso funciona na maioria das vezes, assim como os efeitos visuais tem um bom trabalho com as espaçonaves, com esse robô vivido pelo Anthony Hopkins, que é engraçado, né? O robô aparece, você sente que vai ter um grande envolvimento emocional com ele, aí ele simplesmente some do filme. Mas, infelizmente, acho que o Zack Snyder peca um pouco nas cenas de ação, algo que ele sempre foi muito bom em fazer. Tem um excesso de câmera lenta, de slow motion, que pra mim aparece nos momentos errados, sabe? Você tem uma cena de luta da Sofia Botella com o Alien num bar, e você usa o slow motion só pra mostrar ele caindo no chão em cima da mesa. Fica meio cômico em alguns momentos. E me incomoda também o fato de que o Rebel Moon não tem aquela violência característica do Zack Snyder, porque ele sempre foi muito bom em estilizar o sangue, os golpes e tudo mais, dá pra ver que esse corte do Rebel Moon foi feito pra uma audiência aí de PG-13, não tem aquelas características dele e me pareceu um Zack Snyder sanitizado, isso me incomodou bastante, assim como as tentativas do Snyder de tentar criar aquelas money shots, aqueles momentos belos em slow motion, que de novo ele sempre foi muito bom em fazer, mas que aqui me parece meio pobre, sabe? Compara essa cena do Rebel Moon com essa do 300, por exemplo. Você vê que tem uma queda aí de senso estético muito forte. Então, tirando um bom visual aqui e ali, algumas tomadas interessantes e... Sei lá, um vilão minimamente divertidinho com o Ed Screen fazendo o grande nazista do espaço. Eu não consegui aproveitar muita coisa no Rebel Moon, sabe? É um filme que tá tão pautado nas referências em vários tipos de história que você já viu, mas sem qualquer personagem que seja carismático, legal, interessante, com alguma característica bacana, sabe, que não fosse a Dona Bai com seus dois sabres de luz descarados, não tem muita coisa para se gostar aqui, eu acho que a história é bem lenta, é um ritmo difícil de atravessar, é uma estrutura formulaica, você sente que tem cena faltando, e o próprio Zack Snyder já disse que vai ter uma versão do diretor que é completamente diferente, que vai ter três horas e eu não consigo imaginar uma tortura pior do que ter que ver mais de Rebel Moon, eu não tenho nenhum interesse em ver a segunda parte, e olha que eu tô sempre aí pra ser um defensor de grande IP, né, de sci-fi original, de uma franquia que não é baseada em nada, porém, né, indiretamente esse filme é baseado em praticamente todas as obras de sci-fi, fantasia e medieval que você já possa ter visto por aí, eu achei uma grande decepção. Pra Rebel Moon Part 1, A Menina do Fogo, eu dou uma nota 3.
É uma pena. Pra mim, eu acho que de longe, assim, é o filme mais fraco que o Zack Snyder já fez. Mas comentem aí o que vocês acharam de Rebel Moon, se vocês têm expectativas para a segunda parte e como fica aí o ranking de vocês da carreira do Zack Snyder. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.